Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nittai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. God Premanande Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So beginning from Saturday just the Saturday which passed we began what is called the Holy Name Week, where all of our ISKCON centers all over the world are making programs to distribute more the Holy Name of Krishna. Hare Krishna. So, in the last few years, ISKCON ka World Holy Name Week has started, in which the whole world of ISKCON is doing the same thing, they are doing the same thing that the Holy so tonight I wanted to speak more about the glories of the holy name and the special benefit which is there in chanting the holy name. So I want to speak more about the glories of the holy name and the special benefit which is there in chanting the holy name. So I want to speak more about the glories of the holy name and the special benefit which is there in chanting in every age, there's a process by which people can become perfect. And so, in this Kali Yuga, the process is chanting the Holy Name. So we know that in every yuga, there is a vidhi vishesh hoti hai, which can be connected with the Bhagavan. And this Kali Yuga, which is the vidhi, is the vidhi of the Holy Name. 
And one of the reasons why Krishna comes in the Kali Yuga is to establish the Yuga Dharma. और जो भगवान कृष्ण कलयुग में जो भगवान कृष्ण कलयुग में आते हैं उसका भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं उसका एक कार्य होता है उस युग धर्म को स्थापित करना इन द काली युग इट्स डिस्क्राइब्ड दैट लॉर्ड कृष्ण केम इन द फॉर्म वेयर ही इज अ गोल्डन कलर नॉट ब्लैकिश बट गोल्डन और ऐसा वर्णन है कि कलयुग में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो स्वर्ण रंग के आते हैं वो शाम रंग नहीं लेकर आते स्वर्ण रंग लेकर आते हैं एंड वेन ही कम्स इन दिस खाली युग ही कम्स अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स एज यू कैन सी ऑन द आउटर वी हैव द फाइव फिगर्स व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ द डेटीज ऑफ सीता राम लक्ष्मण एंड हनुमान एंड राधा कृष्णा यू कैन सी द फाइव स्मॉलर साइज डेटीज दीज आर द पंच एंड इन द सेंटर ऑफ द Five figures. The middle figure is Chaitanya Mahaprabhu. So, when Bhagwan Shri Krishna comes to the Kali Yuga, he comes with his sangeeons. And as you can see here on the altar, you can also see that between Sita Ram, Lakshman, Hanuman, and Radha Govind Dev Ji, there are five figures standing. And in the middle of them, there is Chaitanya Mahaprabhu. These are the five sangeeons. In the middle of them, Chaitanya Mahaprabhu is standing. So, Shri Chaitanya Mahaprabhu. We say Shri Krishna Chaitanya. Radha Krishna nahi anya. The Chaitanya Mahaprabhu is not different from the combined form of Radha and Krishna. तो ऐसा कहा जाता है कि श्री चतुर्थ महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल रूप से अभिन्न हैं. And Lord Chaitanya comes to teach everyone the process of chanting the holy names of the Lord, what we call sankirtana. और श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं सबको हरिनाम सिखाने के लिए जिसको हम संकीर्तन बोलते हैं सो देर इज कीर्तन वेर वी चैन एंड सेंग कीर्तन इज वेर एवरी वन कम्स टूगेदर एंड एवरी वन चैंस टूगेदर तो एक कीर्तन है जिसमें हम कीर्तन करते हैं और दूसरा संकीर्तन है जिसमें सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलकर हरिनाम करते हैं एंड इन आर चैतन्य चारिता इट इज डिस्क्राइब Kali Yuga Dharm Hari Nam Sankirtan Krishna Shakti Vini Nahi Tara Pravartan That in the Kali Yuga the religious process is the chanting of the holy names of God. And Shri Chaitanya Charitamrita Vandana comes to say that in the Kali Yuga the Pranali of Bhagavad Prapti is the Hari Nam Ka Jhapya Kirtan. And in order for the Propagation in order to spread this chanting of the holy names of the Lord, you have to be empowered. You have to have Krishna Shakti. Or is Hari Nam ka prachar kar paane ke liye aapke paas shakti honi chahiye. Krishna Shakti honi chahiye. So we see Sri Lal Prabhupad. He went to the West, and it was it was the anniversary of Sri Lal Prabhupad's arriving in America. It was just a Four days ago, we celebrated that on on this the Saturday. It was the anniversary of Sri Lal Prabhupada's arrival in America. और ऐसे ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे सशक्त भक्त हैं कृष्ण भगवान कृष्ण की शक्ति के साथ वो पाश्चात्य जगत में गए और अभी जो पिछला शनिवार निकला है वो एनिवर्सरी थी उसी दिन श्री लल प्रभुपाद 1965 में पाश्चात्य जगत में गए थे. Now you may say, what's special about that? So many people go to America. Maybe people even in your family are there in America. They've gone to America. तो आप कह सकते हैं इसमें क्या विशेष है? कितने सारे लोग अमेरिका जाते हैं? हो सकता है आपके परिवार में इसी कोई सदस्य हो जो अमेरिका में हो? But most people who go to America, they go there to get money, to make money. They think I'll get more money, I'll better salary there, more pay. पर अधिकांश लोग जो अमेरिका जाते हैं वो पैसा बनाने के लिए जाते हैं और जाएंगे और पैसा कमाएंगे सैलरी अच्छी होगी एंड इन डीड इवन मैनी साधु वेन दे गो टू अमेरिका देर इंटेंशन इज सिंपली टू गेट सम मनी एंड ब्रिंग इट बैक टू इंडिया टू बिल्ड दर टेम्पो और कई साधु भी जाते हैं अमरीका में पर उनका भी लक्ष्य यही होता है कि अमरीका में पैसा कमाओ और यहाँ पर आकर चलो कुछ मंदिर बना लो। So when Sri Lal Prabhu Pad went to America, 
He was interviewed sometimes by reporters and they would ask him, Are you also God, Swamiji? तो जब शिला प्रोफेसर अमेरिका गए तो कुछ रिपोर्टर हैं प्रेस रिपोर्टर वो मिलते थे तो उन्होंने पूछा स्वामी जी आप भी भगवान हैं because we know so many sadhus have come and they always tell us that they are god क्योंकि हमने कई सारे साधुओं को देखा जो भारत से आते हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं they will say they they are the avatar they are the incarnation of the lord and they have come to deliver everyone they claim like that तो वो लोग बोलते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं और सबको तारने के लिए आए हैं। But Sri Lal Prabhu Pad told them, No, 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 I'm not God. He said, I am simply a servant of God. But then Prabhu Pad said, I am not even a servant of God. I am trying to be a servant of God. तो Sri Lal Prabhu Pad ने रिपोर्टरों के इस प्रश्न के उत्तर में बोला, नहीं, 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 मैं भगवान नहीं हूँ। मैं तो बस भगवान का एक सेवक हूँ और फिर प्रोपाल ने बोला नहीं नहीं मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ मैं तो भगवान सेवक भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ and then they asked Sri Lal Prabhupad have you have you come to preach to us against our technology against our material advancement is that why you're coming here to in to America are you against our material progress और फिर उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप अमेरिका आए हैं तो आपका अमेरिका आने का उद्देश्य क्या है क्या आप हमें भौतिक उन्नति जो हम कर रहे हैं इस सब से रोकना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं ये सब व्यर्थ है बट श्री लाभपद नो आई एम नॉट अगेंस्ट योर मटेरियल प्रोग्रेस बट इज आई वॉन्ट यू टू यूज योर प्रोग्रेस फॉर द रियल पर्पज विच इज नॉट जस्ट सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन तो प्रभुपा जी ने कहा नहीं नहीं मैं आपकी भौतिक उन्नति के विरुद्ध नहीं है नहीं हूँ परंतु मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भौतिक उन्नति केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है वो भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए सो समाइम्स इवन पीपल वुड से प्रभुपाट बिकॉज यू आर गोइंग टू द वेस्ट यू शुड लर्न टू यूज टू हैंड्स बिकॉज इन द वेस्ट एवरीबडी यूज टू हैंड्स वेन दे ईट दे होल्ड अ नाइफ and a fork in other words they're all meat eaters to kai logon ne bola ki swami ji aap yahan par videsh mein aaye hain to yadi aapko yahan par apna karya karna hai to aapko sabse pehle do haathon se khana seekhna padega kyunki america mein sabhi log ek haath mein chaku aur ek haath mein fork usse khate the sab meat eater hain to prabhupad swami ji aapko bhi aise hi khana padega yahan par to but shrila prabhupad but we have to understand shrila prabhupad his whole life he'd never even drank tea and he'd never even tasted meat to parantu hum jante hain ki prabhu ji ne pura jeevan na to kabhi chai pi na kabhi maas khaya so he said i am not going to the west to learn from them i am going to teach them to prabhu ji ne bola main videsh isliye nahi ja raha ki unse ja kar kuch sikhunga main to unko sikhane ja raha hu So when Sri Lal Prabhu Pad got to the West and he began to teach, then he wanted to make a society. And people, some of the people who were coming for the programs, they said, "You should call the society the Society for God Consciousness." और इस तरह जब प्रचार आरंभ हुआ, तो प्रभु प्रभु पाद जी एक संगठन में लाना चाहते थे, और कुछ लोग जो प्रभु पाद जी के साथ जुड़े, उन्होंने कहा. कि स्वामी जी आपको संस्था का नाम रखना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बट प्रभु नो गॉड इज हिज पोजिशन वी वॉन्ट टू गिव गॉड हिज नेम वी शुड गॉड नेम इज कृष्णा इट्स अ परफेक्ट नेम फॉर गॉड कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव गॉड इज ऑल अट्रैक्टिव तो वो लोग चाहते थे कि संस्था का नाम रखे अंतर्राष्ट्रीय भगवान अमृत संघ पर प्रभुपा जी का नहीं नहीं भगवान तो पूरा स्पष्ट नहीं है भगवान कौन है कृष्ण भगवान है कृष्ण सर्व आकर्षक है सबको आकर्षित करते हैं तो इसलिए और हम ये चाहते हैं कि सब लोग भगवान के नाम का जप करें एवरी वन यूज इज दंग टू स्पीक बट वी स्पीक मैनी थिंग्स विच आर नॉट वेरी इंपोर्टेंट हम सब लोग अपनी जीप का प्रयोग करते हैं कुछ ना कुछ बोलने में पर अधिकांश चीजें जो बोलते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती जस्ट लाइक 
we say there is there are two katas. There is the Krishna kata, but there is also Gramya kata. तो जिस तरह बोला जाता है दो तरह की कथा होती हैं एक कृष्ण कथा है और एक ग्राम्य कथा है सो ग्राम्य कथा मींस द विलेज टॉक पीपल विल गॉसिप दे विल टॉक अबाउट अदर पीपल डिड यू नो द न्यूज़ लाइक दिस दे विल टॉक मंडेन थिंग्स तो ग्राम्य कथा का मतलब हुआ नुक्कड़ की बातचीत जैसे एक तुम्हें पता है उसने क्या किया तुम्हें पता है वहां पर क्या हुआ तो एक दूसरे की बस चुगली करना बातचीत करना so that kind of talking the gramya kata that simply causes us to act in materialistic ways and the materialistic activities cause us to take birth again in the world of birth and death to ye jo gramya katha karte hain iska parinam kya hota hai ki hum keval bhautik karyakalapon mein lage rehte hain aur jab bhautik karyakalapon mein lagte hain to iska parinam kya hota hai ki hame isi bhautik sansar mein जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा आना पड़ता है बट इफ वी वो लर्न टू स्पीक कृष्ण कथा कृष्ण कथा वो मीन दट वी वो नो लॉन्गर हैव टू टेक बर्थ अगेन इन दिस वर्ल्ड वी कैन गेट फ्री फ्रॉम दिस वील ऑफ बर्थ एंड डेथ परंतु यदि हम कृष्ण कथा करना सीख जाएं और कृष्ण कथा का मतलब है कि भगवान कृष्ण के बारे में बातचीत करना वार्तालाप करना तो फिर हमें दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा we should understand that we are all spirit souls and our spirit soul is a part of krishna and we have an eternal relationship with krishna to hum sabko ye baat samajhni chahiye ki hum sab ek atma hain aur atma ka bhagwan krishna ke sath ek shashvat sambandh hai and by chanting the holy name of lord krishna we can awaken that relationship और हरिनाम का जप करने के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं लॉर्ड चैतन्यू कैन सी हिज ब्यूटिफुल पिक्चर ऑन द सीलिंग हियर ही इज डांसिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द जगन्नाथ डी व्हिच इज ऑन द रथ यात्रा मे बी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आप देख सकते हैं वो जो पेंटिंग है श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने है so chaitanya mahaprabhu he glorifies the holy name in the form of shikshastikam eight verses which describe the power of the holy name to shri chaitanya mahaprabhu hari naam ka gungan karte hain shikshastikam ke roop mein aath shlok jinme hari naam ka gungan kiya jata hai and he describes in the very first verse how uh, he says chaito darpana marjanam that the holy name वो क्लेंस द मिरर ऑफ द माइंड तो सबसे पहली शिक्षा देते हैं कि जो हमारा चित्त का दर्पण है उसकी सफाई होती है हरिणाम करने से दर्पण मार्जनम क्लीन द मिरर द माइंड इज लाइक अ मिरर बिकॉज आर माइंड रिफ्लेक्स एवरीथिंग व्हिच वी सी एंड हियर द ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस द थॉट्स इन द माइंड देयर ऑल अक्यूमुलेटिंग देयर इन द माइंड एंड दे ऑल कवर just like dust covers the mirror to jo man hai wo ek darpan ke saman hai jis tarah darpan mein hum dekhte hain jo bhi cheez uski parchhai hoti hai to man jo bhi yahan wahan dekhta hai wo sab man mein chala jata hai to is tarah man bahut dushit ho jata hai us pe jaise dhool aa jati hai just like if we hold a mirror up in front of you but the mirror is covered with dust you won't see anything jaise aap apne samne shisha rakh de aur shishe ke samne dhool ho तो आप अपने आप को शीशे में देख नहीं पाएंगे बट इफ वी क्लीन द डस्ट फ्रॉम द मिरर देन वी कैन सी द रियल द सेल्फ परंतु यदि हम दर्पण के ऊपर से धूल हटा देंगे तो फिर अपने आप को देख पाएंगे सो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चैंटिंग द होली नेम व्हेन वी बिगिन टू चैंट दिस महामंत्रा इट विल क्लेंस द डस्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ द माइंड तो जो सबसे पहला लाभ है हरिनाम करने का वो यही है कि जैसे ही हम हरिनाम करना आरंभ करते हैं तो हमारा जो हृदय रूपी दर्पण है दर्पण रूपी हृदय है उससे धूल साफ होती है एंड व्हेन वी टेक द डस्ट अवे फ्रॉम द माइंड वी विल सी आर रियल सेल्फ वी विल डेवलप वी कैन बिकम सेल्फ रियलाइज्ड एंड अंडरस्टैंड आर एक्चुअल आइडेंटिटी और जब मन के ऊपर से धूल चली जाती है 
तो हम वास्तव में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं चैतन्य महाप्रभु देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब बबा महादवाग्नि निर्वापनम दैट दिस चैंथिंग ऑफ द होली नेम एक्सटिंग्विशेस द ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस और फिर श्री चतुर्थ महाप्रभु बताते हैं कि एक दूसरा लाभ है हरिनाम करने का कि जो भौतिक संसार की जो अग्नि है धड़क रही है उसको बुझाती है द मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर ये भौतिक संसार जंगल में लगी अग्नि के समान है देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स मेनी डिफिकल्टीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इस भौतिक संसार में बहुत समस्याएं हैं बहुत कठिनाइयां हैं Who caused the fire to start? How did the forest fire begin? Nobody caused it. तो ये अग्नि जो वन में लगी है, ये किसने लगाई? कौन इसका कारण है? कोई भी कारण नहीं है. Actually, how did the fire come about then? Simply, some bamboo rubs together. One bamboo rubs against another bamboo and produces a spark. And when everything is dry. The spark falls on the dry leaves, and you get a forest fire. तो ये जंगल में आग कैसे लगती है? सरल है. दो लकड़ी हैं, आपस में थोड़ा टकराती हैं, और उनसे फ्रिक्शन निकलता है, एक स्पार्क, चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी जाकर साथ में सूखे हुए पत्ते के ऊपर गिरती है, और उसके माध्यम से आग फैलती-फैलती पूरे जंगल को पकड़ लेती है. And the same way with our own self in this material world, we get any problems in our life and it's it's no one's fault it's just the nature of this world theek isi tarah is bhautik sansar mein hamara jeevan kathinaiyon mein se bhara hua hai kathinaiyon se aur musibaton se bhara hua hai kaun karan hai kaun doshi hai kisi ka dosh nahi hai ye prakriti is iski bhautik sansar ki prakriti hi aisi hai swabhav hi aisa hai we are here in this material world and it's not a very pleasant place there are many difficulties hum yahan par is bhautik sansar mein hain aur ye bhautik sansar ek acha sthan nahi hai rehne ke liye ya bahut bahut tarah ki samasyaen kathinaiyan hain miseries of the body and the mind sharir aur man ki samasyaen hain miseries from other living entities dusre logon se hame kuch kathinai utpann hoti hai i was hearing how the monkeys are giving a lot of trouble तो हमने सुना कि यहाँ पर बंदर बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को नॉट ओनली हियर इन वृंदावन ऑल्सो न केवल यहाँ वृंदावन में भी एंड इफ इट्स नॉट मंकी सो मेनी अदर लिविंग एंटिटीज गिव अस ट्रबल और न केवल बंदर और कितनी तरह के जीवा जीव जंतु हैं वो कितनी कठिनाई उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में दर्ज ऑलवेज मस्कीटोस हमेशा मच्छर रहते हैं एंड देन यू गेट एंट्स ऑल्सो चीटियाँ Sometimes snakes. Some, sometimes it's dogs. Kabi kutte. There's always different living entities giving us trouble. To alag alag tarah ki jivatmaay hai, wo kisi na kisi roop mein ham sabko kuch na kuch samasya pahuncha rahi hai. And sometimes it's you in the in the job. You may have the the boss who is not a very nice or very fair person and gives us a very difficult time. Kai baar ap naukri kar rahe honge, haap aapka boss hai. वो अच्छा व्यक्ति नहीं है आपके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न कर देगा ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिजरीज विच आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड तो समझने का प्रयास करिए इस भौतिक संसार में कितनी तरह की समस्याएं हैं वास्तव में एंड देन देयर इज मिजरीज ड्यू टू मटेरियल नेचर इट्स वेरी हॉट समटाइम्स इट्स वेरी वेट एंड यू वी गेट फ्लड्स समटाइम्स इट्स वेरी कोल्ड और इस तरह प्रकृति के द्वारा दिए हुए समस्याएं हैं जैसे कभी बहुत गर्मी होती है कभी बहुत सर्दी होती है कभी बहुत बारिश आती है बाढ़ आ जाती है um, और हम इन क्लेशों के बीच में रहते हुए सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर खुश हैं एक्चुअली वर सफरिंग एवरी डे वर सफरिंग थ्रू आउट अर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ वेर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड वास्तव में जैसे ही जीवन आरम्भ होता है तब से लेकर हर रोज प्रतिदिन केवल और केवल कष्ट होते हैं क्लेश होते हैं हमारे जीवन में वी सफर इन द वोम द चाइल्ड सफर्स टू टेक बर्थ टू कम फ्रॉम द वोम द चाइल्ड सफर्स ग्रोइंग अप पहले बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वहां पर क्लेश होता है कष्ट होता है 
बाहर आता है बड़ा हो रहा होता है तब उसको कष्ट मिलते हैं child has to go to school so many pressures so much competition so many teachers pushing nasty and so many miseries are there aur bachcha school jata hai to bahut pressure hota hai teacher piche pad rehte hain pratispardha hoti hai aapas mein to is tarah anxiety rehti hai and then you you finish school you get a job then there's also difficult problems working with people working in different companies sometimes you lose a job sometimes the company closes you have no job there are always problems स्कूल के बाद फिर जॉब करते हैं तो वहाँ पर फिर प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ पे भी समस्या रहती है कभी कंपनी बंद हो जाती है कभी जॉब से निकाल भी दिया जाता है तो इस तरह समस्याएं बनी रहती हैं एंड देन ओल्ड एज कम्स ग्रेजुअली एंड दैट्स मोर सफरिंग और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है वृद्धावस्था और उसमें और अधिक तरह की समस्या और क्लेश होते हैं बट स्टिल वेर सो मच इन एल्यूजन वेर सो मच इन एल्यूजन वी थिंक I am happy. I am having a good time. परंतु हम इतना अधिक भ्रम में हैं कि फिर भी सोचते हैं हम तो खुश हैं हम तो आनंद ले रहे हैं इस जीवन में. Actually, we are meant to be happy because the nature of the soul is anand, joyful. वास्तव में हम हम तो बने ही इसलिए हैं कि हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंदित रहना सुखी रहना the real happiness is not found in the body the body is only going to give us misery but the real happiness is there in the soul परंतु वास्तविक आनंद और सुख इस शरीर में नहीं मिलेगा शरीर सुख देने के लिए नहीं बना है वास्तविक सुख हमें आत्मा के धरातल पे मिलेगा and we want to experience that happiness of the soul then you have to chant the holy name you have to take to this chanting of the maha mantra aur yadi aap is vastvik sukh ka anubhav karna chahte hain to aapko hari naam ka jap karna padega maha mantra karna padega it is described in the shrimad bhagavatam kaler dosha nide rajan asti hi eko mahad guna kirtana deva krishna shya mukta sanga param brajit that the age of kali this age the age of kali is an age of faults there's so many faults so many problems shrimad bhagavat mein bataya gaya hai ki jo kali yug ye jo yug chal raha hai kali yug ye samasyaon doshon se bhara pada hai doshi dosh hai isme but there's one good thing about kali yuga and that good thing is simply by chanting the holy names of the lord one can be freed one can get freed from this birth and death in material life और इस दोषों से भरे कलयुग में एक विशेष चीज ये है अच्छी चीज ये है कि बस केवल हरिनाम का जप करने से हम सब दोषों और समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं वे वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस दिस हरे कृष्ण मूवमेंट इज मैन फॉर प्रोपगेटिंग दिस चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स तो हम शास्त्रों का ये जो कथन है इसका लाभ उठाना चाहते हैं ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसीलिए है कि हरिनाम सब लोग ले सकें और इन कष्टों से बच सकें एंड दिस टेम्पो इज बींग कंस्ट्रक्टेड सिंपली टू फेसिलिटेट द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड द टीचिंग ऑफ द द फिलोसफी ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम जो मंदिर का निर्माण है केवल इसलिए हुआ है कि हरिनाम करने की सुविधा भक्तों को मिल सके और सबको शिक्षा दी जा सके हरिनाम करने के बारे में Now in every age there was a chanting of the holy name in the satya yuga in the treta yuga and dwapara yuga every age there was also chanting of the holy name vastav mein har yug mein chahe satyug ho treta ho dwapar ho har yug mein hari naam to hota hi tha hari naam ki mahima batayi gayi thi drupadi when they were trying to rip off her sari she chanted the holy name she called out to the lord and the lord appeared and saved her jab dropdi hai unki saadi khichi ja rahi thi to unhone bhagwan ka naam pukara holi hari naam ki sharan li aur bhagwan ne unki raksha ki gajendra was in the form of an elephant and he was attacked by a crocodile he was in a helpless condition but somehow he remembered a mantra where the holy name was being recited and he chanted that mantra and the lord came and delivered him gajendra jo haathi ke sharir mein tha aur magarmat se yudh hua aur bahut hi visham paristhitiyan pad gaya 
और मृत्यु के नजदीक पहुंच गया तो उसको एकदम से एक श्लोक का स्मरण हुआ जिसमें हरिणाम की महिमा थी तो उसने हरिणाम के उस महिमा का श्लोक गाया और भगवान ने उसकी रक्षा की आज मिला ग्रेटली सिंफुल पर्सन He stole and he robbed people and he cheated people and he drank and took intoxication and he was an old man and he had young children. Ajamil, जो कि एक महापापी था, धोखा धड़ी करता था, छल करता था, दारू पीता था, सब तरह के गलत काम करता था और बूढ़ा हो गया था, पर छोटी-छोटी उम्र के बच्चे थे उसके. He had been married as a young man to a very good faithful woman but he gave up his faithful chaste wife to go and live with a low class woman who was drinking alcohol and who was very uncultured. युवा अवस्था में उसका जब विवाह हुआ था तो एक बहुत ही सभ्य युवती से विवाह हुआ परंतु उसने उस अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक वैश्य जो कि शराब इत्यादि पीती नशा करती थी उसका संग करने लगा but somehow he had the good fortune to give his son the name of the Lord. He called his son Narayan. Itna mahapapi tha, parantu ek tarah se sabhagi uska udhe hua ki usne apne bete ka naam rakh diya Narayan. So he was meant to die, and at the, that time of his death, the Yamaduras came to take him to Yamaraj. To uska marne ka samay aa gaya, aur jab mrityu ka samay aaya. तो यमदूत आ गए उसको लेकर जाने के लिए यमराज के पास। But because he chanted the holy name, the Vishnu Duras came, and the Vishnu Duras would not allow the Yama Duras to take him to Yamaraj. They said this man is freed from all of his sinful reactions. परंतु उस समय उसने क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का जप कर बैठा वो, तो फिर विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को बोला कि दूर हो जाओ तुम इसको छू नहीं सकते तो हमारे साथ जाएगा क्योंकि केवल हरिनाम करने से जितने भी पाप किए थे उन सबसे मुक्त हो गया वो सो समटाइम्स ऑफ्टन इट हैपेंस व्हेन वी एक्सप्लेन दिस टू पीपल दे वो से ऑल राइट आई वेट टिल द टाइम ऑफ डेथ एंड देन आई ऑल चैंट तो कई बार हम लोगों को ये कथा बताते हैं तो लोग कहते हैं ओ ये तो बहुत अच्छा है हम भी मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे और मृत्यु के समय हरिनाम ले लेंगे बट दैट्स नॉट दैट्स नॉट सो इजी you cannot cheat krishna parantu itna saral nahi hai aap krishna ko dhokha nahi de sakte if you haven't had the habit of chanting the holy name throughout your life at the time of death you won't be able to chant yadi aapne apna pura jeevan bhagwan ke pavitra naam ka jap karne ki aadat nahi dali to fir mrityu ke samay bhagwan ka naam nahi le payenge there was a great saint in South India, one of the Alwars, named Kulashekar. So, Dakshin Bharat mein Alwar hua karte the, bohat bade bade sant hote the, unme se Kulashekar naam ke the. And Kulashekar prayed, "Let me die now, while I can still chant the holy name." Or Kulashekar ne Bhagwan ki prarthna ki ki ye Bhagwan meri mrityu abhi ho jaye, kyunki abhi to main mere pas. क्षमता है आपका हरिनाम करने की हरिनाम का जप करने की कुलशेखर सेड इफ आई हैव टू वेट टिल आई एम ओल्ड माय थ्रोट विल बी चोक्ड अप विद म्यूकस एंड आई वांट बी एबल टू चेंट उसने प्रार्थना की उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान यदि मुझे वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करनी पड़ गई तो वृद्धावस्था में तो मेरा कंठ है वो कार्य नहीं करेगा उसमें म्यूकस इत्यादि आ जाएगा आपका नाम कैसे ले पाऊंगा इसलिए मेरी मृत्यु अभी हो जाए जब नाम ले सकता हूँ तो इसलिए अच्छा है भगवान की मेरी मृत्यु अभी हो जाए क्योंकि अभी तो मैं आपका नाम का जप कर सकता हूँ तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड तो हम देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना एंड द लॉर्ड इज सो काइंड इज गिवन एस मैनी मैनी नेम्स टू चैन और भगवान इतने कृपालु दयालु हैं कि उन्होंने इतने इतने तरह के नाम दिए हैं उनका जाप नाम जप करने के लिए समटाइम्स वी आर सिंगिंग द सॉन्ग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा कई बार हम ऐसे गीत गाते हैं भजन गाते हैं जिसमें सारे के सारे जो नाम भगवान कृष्ण के नाम हैं वो उस भजन में लिखे गए हैं वी शुड अंडरस्टैंड देयर आर मेनी नेम्स ऑफ द लॉर्ड बट देयर आर डिफरेंट Potencies in the different names; they're not all the same. हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, परंतु इन सब नाम, इन सब नामों में कुछ अंतर है, सब में एक समान शक्ति नहीं है. Just like Lord Shiva's wife Parvati 
One day she was saying to her husband, I'm going to chant the Vishnu Sahasranam. I want to chant the 1000 names of Lord Vishnu. जैसे एक बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती माँ ने बोला कि मैं आज भगवान के भगवान विष्णु के नामों का जप करूंगी तो विष्णु सहस्त्र नाम में करूंगी बट लॉर्ड शिव सेट टू हिज वाइफ रमे रमे नमो रामे सहस्र नाम विष्णु यम श्री राम नाम वरानी ही टोल्ड हिज वाइफ नो नीड टू चैन वन थाउजेंड नेम्स ऑफ विष्णु Just chant the one name of Lord Rama. You get the benefit of all the one thousand names of Lord Vishnu. So Shiv Ji ne Parvati Maa ko kaha ki aapko Bhagwan Vishnu ke hajar naam lene ki aavashakta nahi hai. Bas ek Ram naam lo, usme hajar Vishnu ke naam apne aap ho gaye. Try to understand. Not all of the names are the same. There are special names like Lord Rama's name is very powerful, and even more powerful is the holy name of Lord. तो इस बात को समझने का प्रयास करें हम लोग कि सारे के सारे नाम हालांकि भगवान के हैं पर एक समान नहीं है जिस तरह भगवान राम का नाम है बहुत विशेष है और इसी तरह उससे भी अधिक प्रभावशाली है भगवान कृष्ण का नाम ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम के तीन नाम लिए और कृष्ण का एक नाम लिया तो वो समान है Three thousand names of Vishnu is equal to one name of Lord Krishna. So, if you have only one time taken Lord Krishna's name, then the number of names of Lord Vishnu is three thousand names of Lord Krishna. So, the chanting of the Hare Krishna mantra is very special. It's very powerful. It destroys all the sins. So, that's why the Hare Krishna Maha Mantra is very special. बहुत प्रभावशाली है बहुत शक्तिशाली है सारे के सारे पाप नष्ट कर देता है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर सम क्वालिटी इन द चैंटिंग परंतु यह भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो हरे कृष्ण महामन का जप करते हैं वो गुणात्मक रूप से भी अच्छा होना चाहिए समबडी मे बी चैंटिंग बट दे मे बी चैंटिंग व्हाट नॉट फॉलोइंग द रूल्स Committing some aparad, some offences in the chanting. तो कोई हो सकता है हरे कृष्ण भामन कहीं जप कर रहा हो, परंतु वो नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो नाम अपराध भी कर रहा है वो. For example, they may not be following strictly all the the rules and regulations. उदाहरण के लिए हो सकता है कोई हरे कृष्ण भामन करने वाला जो नियम है यम नियम उनका पूर्ण रूप से पालन ना कर रहा हो. And they may think that well, I'll chant Hare Krishna. It will make up for my sins. और वो ऐसा भी सोच रहा हो कि मैं तो हरे कृष्ण भगवान कर रहा हूँ तो मेरे सारे पाप बस हो गए बराबर। We think well tonight there's party or wedding party function. There will be a lot of good things to eat and drink. I'll go there for the function. And tomorrow anyway I'll chant Hare Krishna more to make up. तो वो सोचेगा आज तो पार्टी है कहीं शादी है चलो चलते हैं वहाँ खाना पीना जो भी है सब करेंगे और फिर कल सुबह हरे कृष्ण भगवान करेंगे तो आज के सारे पाप खत्म हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे सो दैट्स नॉट गुड चैंटिंग दैट्स अफेंसिव चैंटिंग तो वो अच्छा जप नहीं है वो अपराध पूर्ण जप है एंड इफ वी थिंक आल्सो द नेम्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा आर इक्वल टू द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा देन दैट्स आल्सो अफेंसिव और यदि हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी या शिव जी का नाम भी भगवान कृष्ण के बराबर है तो वो भी एक अपराध हो गया एंड इफ वी थिंक चैंटिंग हरे कृष्णा is just some karma kandi process by which we get more punya that's also offense aur yadi hum sochte hain ki hare krishna mahamant bhi ek karma kand ki vidhi hai isse kuch punya ikattha ho jayega to ye bhi naam ke prati aparadh ho gaya the real chanting of hare krishna is meant for the pleasure of krishna vastav mein hare krishna mahamant hum karte hain bhagwan shri krishna ko anand pradan karne ke liye lord krishna himself said न हम तिष्ठानि वैकुंते योगिनम् रिदायेशुवा तत्र तिष्ठानि नारादा यत्र गायन्ति मद्भक्ता लॉर्ड कृष्णा सिंह आई एम नॉट इन द हार्ट्स ऑफ द योगीज मेडिटेटिंग ऑन मी एंड आई एम नॉट इन वैकुंता बट आई एम वेर एवर माय डिवोटीज लाइक नारादा आर चैंटिंग माय होली नेम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं और ना ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूं मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे नारद जैसे भक्त हैं वो मेरे हरिणाम को पुकारते हैं मैं वहां पर रहता हूं सो लॉर्ड कृष्ण इज वेरी प्लीज इज वेरी हैप्पी वेन अ डिवोरी वो चैंट हिज नेम 
तो भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त उनके नाम का जप करता है बट मैनी पीपल मे से आवर नेम जस्ट लाइक मे बी यूर ड्राइविंग योर मोटर बाइक एंड द पुलिस मैन स्टॉप शू एंड इज इट लेट मी सी योर लाइसेंस एंड इज मिस्टर अगरवाल इज इट फाइन हंड्रेड रुपीज तो कई बार कोई सोच सकता है कि हम मोटर बाइक चला रहे हैं और पुलिस वाला पकड़ लेगा बोलेगा दिखाओ अपना लाइसेंस हम लाइसेंस दिखाएंगे बोलेगा ओ मिस्टर अग्रवाल लो आपका फाइन हो गया तो योर नेम बट ही डजेंट से द नेम विद डिवोशन तो उस पुलिस वाले ने आपका नाम तो बोला मिस्टर अग्रवाल बट क्रोध ने बोला किसी भक्ति भाव से नहीं बोला समटाइम्स वेर इन द स्कूल एंड द टीचर सेज योर नेम राइट एंड टीचर टीचर <laughs> and the, you, the teacher won't say the name with love or devotion. He will say the name, but he will say your name, but he's not saying it with love. So many times, school mein jo teacher hai, wo bhi ho sakta hai apka naam bola hai, but daat daatte hue ap apka naam pukare, prem se nahi pukare. But we want to chant the name of the Lord. We want to chant it with love. We want to feel that to show that love for Krishna. परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं तो हम प्रेम के साथ पुकारना चाहते हैं हम भगवान श्री को अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं तो वास्तव में भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम है हमारे हृदय में ऑलरेडी है हमें बस उसे बाहर लाना है and the process by which we can develop that love is by this chanting just by joining the sankirtan aur ye jo krishna prem hamare hriday mein chupa hua hai usko udit karne ka ek baat sadhan hai bas saral hare krishna mahaman ka jap karna and it is said that the holy name will be chanted in every town and village all over the world aur aisa kaha jata hai कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है हरिनाम ये हर विश्व के कोने कोने में नगर नगर गांव गांव में लिया जाएगा एंड नाउ वी कैन एक्चुअली सी इट हैपनिंग दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बीइंग प्रोपेगेटेड देयर आर डिवोटीज गोइंग चैंटिंग एंड गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस और हम वास्तव में देख पा रहे हैं कि आज दुनिया के कोने कोने में आपको लोग मिल जाएंगे जो सड़कों पे घूम रहे हैं भक्त मिल जाएंगे और हरिनाम कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं जप कर रहे हैं आई गो टू सम प्लेस इन राशा देर वेरी फार अवे देर वेरी रिमोट देर इज वन प्लेस आई गो टू इट्स कॉल्ड द लैंड ऑफ द बेयर्स लैंड ऑफ दियर्स बेयर बेयर्स यू नो दियर्स इन द तो मैं रशिया में जाता हूँ प्रचार करता हूँ और रशिया के बहुत ही रिमोट एरिया है वहाँ पर बहुत ही वीरान सुनसान स्थान है वहाँ जाता हूँ और एक स्थान उसको बोलते हैं लैंड ऑफ बियर्स बियर्स भालू 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 का स्थान या बेयर्स यू नो द बेयर दे वेरी इट्स वेरी कोल्ड रशिया यू नो वेरी कोल्ड सो द बेयर दे कैन स्लीप ऑल विंटर यू नो दे गो इन द ट्री इन दे स्लीप देर तो ठंडा ठंडा राष्ट्र है जैसे पोलर बियर होते हैं वो सोते रहते हैं ऐसे भालू होते हैं वहाँ पर Just like we see the dogs in the, around the Indian in towns in in Delhi, we see a lot of dogs running around here. And so in Russia, they see bears, just like dogs. जैसे भारत में सड़कों पे कुत्ते घूम भागते हैं, उस तरह रशिया की सड़कों पे भालू भागते नजर आएंगे आपको. They're not usually very big, you know, smaller size. But छोटे बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे भालू होते हैं. But but the bigger ones they'll be more in the forest. और जो बड़े भालू होते हैं वो जंगल में होते हैं एनी वे दिस दिस प्लेस वेर आई गो टू इन राशा विच इज इन लैंड ऑफ द बेयर्स देर इज नो रोड यू कैन ड्राइव देर देर इज न द ओनली वे यू कैन यू हैव टू गो बाय फ्लाइट टू गेट देयर और जिस स्थान में मैं जाता हूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ जो भालुओं का स्थान है वहाँ पर जाने के लिए सड़क नहीं है वहाँ पे जाने के लिए एक बात तरीका है आपको उड़कर मतलब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जाना होगा एंड इज वेरी फार अवे फ्रॉम मॉस्को यू नो फ्रॉम मॉस्को यू हैव टू गो एंड देर साइबेरिया एंड देन आफ्टर साइबेरिया यू कीप गोइंग एंड यू गो ऑलमोस्ट ऑल द वे टू अलास्का बट यू आर स्टिल इन रशिया और बहुत दूर है मॉस्को से बहुत दूर मॉस्को से दूर जाएंगे साइबेरिया जाएंगे और साइबेरिया से बहुत दूर जैसे अलास्का ही पहुँच गए आप इतना दूर है वहाँ से वो So we have devotees there. This place is called Kamchatka. 
Kamchatka is a city called, it's a, it's a town, it's not a city, it's a town, Kamchatka, a population maybe about a hundred thousand or more people, and we have a temple there. And this Kamchatka is a place where there is a small place, just one lakh people will be there, and there is also a temple there. Very good. And people are coming, and we have also a little restaurant, and people like Prasadam, they even, although Russian people, they're very fond of meat, they also like Prasadam. And there are people who come to the temple, there is a small restaurant, and although Russian people eat meat, but there are people who come to the temple and eat it. So we try to distribute Krishna consciousness everywhere. So we do this Krishna practice in every place. They say that the China people, they will eat everything. Anything which flies in the sky, anything which walks on the land, and anything which swims in the sea. So, as I said, the Chinese people, the Chinese people, they can eat anything. They can eat anything in the air, 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 they can eat anything. But they are also chanting Hare Krishna. But they are also chanting Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Not, not everyone. सब तो नहीं कर रहे। But we have to start somewhere, you know. We get, we get a few people. Gradually, gradually, more and more people chant. परंतु कहीं न कहीं कुछ न कुछ शुरुआत तो होती है, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चीन में भी अब कुछ लोग तो हरे कृष्ण भगवान का जप करते हैं। Just like I came here in India, 1975. And I was in Delhi, we had a little house in Bengali market, a very small center. And we had the deity Radha Partha Sarathi. Just like in 1975, when I came to Delhi, there was a small house in Bengali market, and Radha Partha Sarathi was in the house. So we were just beginning the Hare Krishna movement. So we were just beginning the Hare Krishna movement here in Delhi, we were doing the Hare Krishna movement. Actually, the, the temple in Delhi, it began, it happened, Srila Prabhupada came to India in 1970 or 71 with some devotees from America. And they were traveling, going to different places in India to do programs. So, how did the temple in Delhi come to Delhi? Srila Prabhupada came in 1970 and he was going to some of his American devotees भारत के अलग-अलग जगहों पे जा रहे थे, स्थानों पे जा रहे थे और कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, प्रचार के कार्यक्रम कर रहे थे। So the train passed through New Delhi train station। और जिस रेलगाड़ी में थे, वो रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर रुकी। And one man came and he saw the he saw Shri Prabhupada and he began to speak to him। और एक व्यक्ति है, वो उसने प्रभुपाद जी को देखा और आके प्रभुपाद जी से बात करना आरंभ कर दिया। And he said to Prabhupada, he said why don't you have a temple here in Delhi? तो उसने बोला कि स्वामीजी आप दिल्ली में क्यों नहीं एक मंदिर बनाते? And the man said they can come and stay at my house. I will accommodate your devotees. तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपके वक्त मेरे पास कुछ नहीं आके रह सकते हैं मैं अपने घर में उनको स्थान दे दूंगा रहने के लिए। So Prabhupada was sitting with a few devotees, all Americans, and he turned to the devotee sitting next to him, and he said, "You should, you get off here, and you take some people take." Two or three devotees with you, and you try to preach here in Delhi. तो ये बात हुई तो प्रभुपाद जी रेलगाड़ी में थे साथ में भक्त बैठे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने साथ बैठे भक्त को बोला कि तुम अभी रेलगाड़ी से उतर जाओ और साथ में दो भक्त और ले जाओ और यहाँ पे प्रचार करना आरंभ करो. And then Prabhupad said, "Here's fifty rupees to get you started." और प्रभुपाद जी ने बोला ये पचास रुपए तो मेरे पास यहाँ उतर जाओ और अपना सेव and now you have 17, is it 14 or 17 temples in Delhi? We have lost count, maybe 16 or 17. Yeah, now you have so many temples everywhere, so many preaching going on all over Delhi. And now there are about 14 or 17 mandir and there are a lot of people who are doing a lot of people. But it takes time. We have to. It is. It's not that immediately everything happens. We have to chant. We have to preach, and gradually, gradually, the temples come and devotees come more and more. 
और ये सब एक क्षण भर में नहीं होगा इसके लिए हमें खुद हरिनाम का जप करना पड़ेगा प्रचार करना पड़ेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा लोग आएंगे जुड़ेंगे भक्त बनेंगे तो कभी मैं प्रचार में जाता हूँ किसी छोटे शहर में तो लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ पर कहाँ मंदिर है तो मैं बोलता हूँ अभी तो यहाँ मंदिर नहीं है then they say what you doing here you don't have a temple i say first the devotee has to come and then when the devotee comes then they start to make the temple to wo kehte hain aap yahan kya kar rahe hain mandir to hai nahi to aap kya kar rahe hain to main ye bolta hu ki pehle bhakt ko aana hoga bhakt aayega fir uske baad yahan mandir bhi aayega it's not the temple is there and all then all the you know first it takes the devotees to come to put the temple to establish the temple to aisa nahi hai ki mandir hai aur fir bhakt aate hain भक्त तो चाहिए भक्त आते हैं वो इकट्ठे होते हैं और फिर मंदिर आता है और फिर जब मंदिर होता है तो और भक्त बनते हैं और जब और भक्त बनते हैं तो और अधिक मंदिर बनते हैं कहा कि दिल्ली की हर मार्केट में हमारा मंदिर होना चाहिए सो वी नीड ऑल योर हेल्प तो इसलिए हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है यू आर दिवोटीज यू हैव टू यू हैव टू हेल्प अस टू प्रीच टू एस्टेब्लिश ऑल ऑफ दिस टेम्पोज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज ऑफ द होली नेम तो आप सब भक्त हैं तो आप सब जुड़िए प्रचार में और आप प्रयास करिए मंदिर जगह जगह पे हो यू कैन सी दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी वेरी जॉयफुल वेरी नेचुरल तो आप देख सकते हैं जो कृष्ण भक्ति है ये बहुत सरल है बहुत आनंद और सुख देने वाली है एंड इट डजन इवन कॉस्ट यू एनी और इसमें कुछ भी लागत नहीं है अदर प्रोसेस यू हैव टू यू गेट सो मैनी पेन्स एंड सो मैनी एक्स इफ यू डू योगा यू गेट सो मैनी एक्स एंड पेन्स और जो प्रणालियां हैं उसमें कुछ ना कुछ कष्ट हैं आप योगा करेंगे तो कभी यहाँ दर्द हो जाएगा कभी वहाँ दर्द हो जाएगा and if you do the gyan you have to study so many books you have to learn so much the language and so much philosophy aur yadi aap gyan ki sharan lenge to aapko itni itna adhik padhna padega itna adhik siddhant samajhna padega but krishna consciousness is very simple you just simply chant this hari krishna mantra just read this bhagavad gita and everything is revealed aur krishna bhakti itni सरल है बस आपको हरे कृष्ण भगवान का जप करना है भगवत गीता का अध्ययन करना है और सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाएगा प्रसादम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू हैव नाइस प्रसादम और साथ के साथ प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण है अच्छा प्रसाद भी होना चाहिए सो वी यूज द थंग वी यूज द थंग टू चैंट एंड टू टेस्ट प्रसाद तो हम जिवा का उपयोग करते हैं हरिनाम का जप करने के लिए और प्रसाद का आस्वादन करने के लिए ईयर्स to hear the holy name aur hum karno ka prayog karte hain hari naam ko shravan karne ke liye so every one of you you all have your ears you have your tongue you just have to do these things you have to chant and you have to hear to aap sab log hain aapki jiwa bhi hai kaan bhi hai bas aapko yahi karna hai aapko hari naam ka jap karna hai aur hari naam ke jap ko sunna hai just like shila prabhupad he met his spiritual master shila bhakti siddhanta sarasati thakur prabhupad he met him in first of all they met in calcutta in 1922 and then later on they met again in allahabad prayagraj in 1933 jaise shila prabhupad hain apne adhyatmik guru shila bhakti siddhanta sarasati thakur ko pehle 1922 mein calcutta mile aur fir 1935 mein prayagraj mein mile allahabad mein mile So 100 years ago this year this is 2022 so 100 years ago Prabhupad met his spiritual master first in Calcutta to ye 20 22 chal raha hai to 1922 pura 100 saal pehle Prabhupad ji Calcutta mein apne guru maaj ko pehli baar mile and then it was 11 years later 33 in Allahabad he met Bhakti Siddhanta again at that time he got initiation और 11 साल बाद 1933 में अलाहाबाद में वो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर को दोबारा मिले और उन्होंने दीक्षा ली सो व्हेन ही केम फॉर इनिशिएशन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सेड ही सेड ओह यस आई हैव नोटेड दिस मैन 
He likes to hear. तो जब वो दीक्षा के लिए आए तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि हाँ मैं इस भक्त को पहचानता हूँ इनको श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है He does not go away. वो उठ कर नहीं जाता You know, sometimes we sit and we're talking, and we'll see people get up and go away. They don't like to hear too much. जैसे कई बार प्रवचन चल रहा होता है, तो कुछ लोग हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं, या कुछ लोग उठ जाते हैं, चले जाते हैं, उनको ज़्यादा सुनना अच्छा नहीं लगता. But those people who are more serious, they want, they will stay. They want to hear because they know it's very helpful for them. परंतु जो लोग अधिक निष्ठावान हैं, सीरियस हैं भक्ति के लिए, उनको पता है श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बैठते हैं, श्रवण करते हैं। So the hearing is the beginning. We hear and then we should chant. We should repeat what we hear. तो हियर श्रवण से आरंभ होता है। हम सबसे पहले श्रवण करते हैं और फिर जो श्रवण किया है, उसी का उच्चारण करते हैं। This is the foundation of the bhakti yoga process. Shravanam and Kirtan, all in relation to Lord Vishnu or Krishna. तो भक्ति योग की यही नींव है, श्रवण और कीर्तन, और सारा का सारा श्रवण कीर्तन विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। The spiritual teacher, Shrila Prabhupada, has put the seed of devotion into your hearts. तो हम हम सब के आध्यात्मिक गुरु Shrila Prabhupada, उन सब ने जो भक्ति का बीज है, वो आप सब के हृदय में उगा दिया है। the seed is planted there in the heart. Now you have to water that seed to allow the seed to grow, to flourish. तो जो भक्ति का बीज है आपके हृदय में प्रभु पाजी ने पहले से ही डाल दिया है। अब उस बीज को आगे हरा भरा पौधा करने के लिए उसका सीचन करना पड़ेगा श्रवण कीर्तन के माध्यम से। And when the seed flourishes, begins to grow, it will go grow more and more. It will produce flowers and fruits. और जब ये पौधा हरा भरा होगा और बड़ा होगा, तो उसमें पुष्प निकलेंगे, फल निकलेंगे। So the fruit we want to cultivate is prem, love of love for God. और जो फल हम उगाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो है कृष्ण प्रेम। The goal of life is to develop love for God. हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को उदित करना। We have fallen into the illusion of the material body. हम we've forgotten Krishna. हम इस भौतिक देह के भ्रम में पड़ गए हैं और हमने भगवान कृष्ण को भुला दिया है। So when we start to chant Hare Krishna, then that's the awakening of our spiritual consciousness. तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का आरंभ होता है, उदित होने होता है। Start to understand. You're beginning your path back home, back to the spiritual world. हरे कृष्ण महामंत्र करने के माध्यम से आपने जो मार्ग है भगवत धाम जाने का वो तैयार कर लिया है, आरंभ कर दिया है। So we will ask. Are there any questions? तो अभी हम पूछना चाहेंगे कुछ प्रश्न हैं आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। How many of you are chanting? आप ऐसे कितने लोग हरि नाम का जप करते हैं हरे कृष्ण हमन का? Oh, good. Many of you, yeah. Very nice. How many are doing sixteen rounds? कितने लोग सोला माला का जप करते हैं? Okay, quite a lot, yeah. How many are initiated? कितने लोग दीक्षित हैं यहाँ पर? Okay, a few. Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj Ji. Thank you for so much uh, nectar, nectarian lecture and realized philosophy. Uh, Maharaj, my question is that uh, uh, we hear so much uh, time that the material world is miserable. There are so many problems are here. But still, our desire to do sense sense clarification is so strong that even after so much hearing, the, uh, we, we can't give up our, our strong desire to sense gratification. So how to overcome this? In spite of living in ashram or in devotee community, inside we have maintained a strong, cherished desire for to gratify our senses. Please guide us, Maharaj. So how to how, give how to conquer over desire? Sense gratification. Yes. Yes. How to conquer over material desire? The mind's demands, <laughs> the material desires. We have to understand that is due to our conditioning. We are called nitya badas. We are eternally conditioned souls. 
तो ये प्रश्न ये है कि हमारी जो इच्छा भौतिक सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है वो कैसे जाएगी तो महाराज ने बताया हमें समझना होगा कि हम नित्य बद्ध जीव हैं हम अनंत काल से यहीं पर बंधे हुए हैं नित्य बद इन द सेंस दैट वी हैव बीन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम कहने का अर्थ है कि इस भौतिक संसार में हम बहुत बहुत लंबे समय से हैं and for many lifetimes we've been associating with the material energy and trying to enjoy it trying to exploit it aur bahut bahut adhik janmo se hum is bhautik prakriti ka shoshan karte aaye hain aur uska sukh bhogne ka prayas karte aaye hain and then we come to this human form of life You've, it's a very good great fortune to get the human form of life और फिर हमारा बहुत अधिक सौभाग्य होता है जब हमें मनुष्य जन प्राप्त होता है एंड इट्स इवन मोर फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन भारत वर्ष और उससे भी अधिक अधिक सौभाग्य है भारत वर्ष में जन्म लेना बट स्टिल वी हैव डिजायर्स मटेरियल कंडीशनिंग इज देयर ड्यू टू आर प्रीवियस लाइफ ड्यू टू प्रीवियस एसोसिएशन परंतु फिर भी भौतिक सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि हम काफी समय से बंधे हुए हैं पिछले जन्मों से हम यही भौतिक सुविधा के पीछे भागते रहे हैं सुख के पीछे सो हाउ टू कॉन्कर ओवर दिस मटेरियल डिजायर्स हाउ टू रिमूव दिस मटेरियल डिजायर्स तो इन भौतिक इच्छाओं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें कैसे उनको हटाएं जस्ट लाइक देर वॉज दिस वन डिवोथी ही केम टू चैतन्य महाप्रभु एंड ही सेड You know I'm in family life I'm very fallen how can I make advancement Jaise ek bhakt ek vyakti tha wo Chaitanya Mahaprabhu ke paas aaya aur bola main to grahasth hu main ghar mein rehta hu bahut patit hu main kaise aage badh sakta hu bhakti mein So Mahaprabhu told him you have to constantly chant the holy name and serve the devotees To Mahaprabhu ne kaha aapko nirantar hari naam ka jap karna hai aur bhakton ki seva karni hai those two things very powerful ye dono cheeze bahut shaktishali hain the chanting of the holy name constant chanting of the holy name to hare krishna man ka jap nirantar roop se and giving service to the devotees aur vaishnavon ki seva karna so then he asked mahaprabhu how can i recognize who is a devotee aur fir usne pucha mahaprabhu se mahaprabhu main kaise pehchanu kaun hai bhakt kaun hai vaishnav so sometimes we think well devotee he will have a shika right he should have a shika or maybe has two simala he has a tilak to kai bar hum sochte hain ki bhakt kaun hoga acha bhakt jiski shika hogi kanthi mala hoga tilak hoga wo bhakt hai but mahaprabhu said anybody who chants the holy name one time he is considered a devotee पर महाप्रभु ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक बार भी हरि नाम का जप करता है वो भक्त है ना दैट डजेंट मीन यू शुड जस्ट चैंट वन टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप एक ही बार हरि नाम करेंगे दैट्स द बिगिनिंग वो आरंभ है इन द बिगिनिंग यू चैंट अ लिटल बट ग्रेजुअली हैव टू इंक्रीज आरंभ में एक ही बार करते हैं पर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते और फिर आपको नियम रूप से जब करना है एंड ग्रेजुअली यू हैव टू चैन सो मच दैट पीपल सिंपली बाय सीइंग यू यू मेक अदर पीपल चैन और क्रमशः करते करते आपको इतना आगे बढ़ना है कि आपको देखने मात्र से दूसरे लोग हरिनाम का जब करना आरंभ सो वी कॉन्कर ओवर मटेरियल डिजायर बाय Engaging in the service of Krishna. तो हम भौतिक इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से Especially by chanting the holy name and giving service to the devotees. विशेष रूप से हरि नाम का जप करने से और भक्तों की सेवा करने से We have to get the mercy of the devotees. हमें भक्तों की कृपा की आवश्यकता है and you serve the devotee it's a mahat sevam dwara mahor vimuktes by serving the mahatmas opens the doors to liberation mahatmaon ki seva karne se jo mukti ke dwar hain wo khul jate hain so this this it's that's one very powerful process to help us get free of material desires to ye ek bahut shaktishali pranali hai bhautik ichhaon ke upar vijay prapt karne ki 
It's also very powerful when we give up everything material for the service of Krishna. और दूसरा एक और चीज है कि जो भी भौतिक चीज है उसको हम छोड़ देते हैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए जस्ट लाइक इफ यू वांट टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट देन वन वे यू कैन डू इट इज टेक ऑल योर मनी एंड पुट इट इन द डोनेशन बॉक्स जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो एक तरीका यह भी है कि जितना धन आपके पास है वो लीजिए और दान पात्र में डाल दीजिए राइट यू हैव नो मनी लेफ्ट फॉर माया तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा माया के लिए नो मनी लेफ्ट फॉर मटीरियल सेंस ग्रेटिफिक तो भौतिक सुविधा का भोग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास सो दैट्स वन वे ऑफ मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तो ये भी एक और तरीका है आध्यात्मिक उन्नति करने का बट स्पेशली we say give service to serve the by serving the devotees you will please them they will bless you with spiritual advancement parantu vishesh roop se jab hum bhakton vaishnavon ki seva karte hain to wo aashirwad dete hain aur fir uske madhyam se hamari bhakti mein unnati hoti hai just like when there's a fire in the forest then the fire in the forest will burn all the snakes jaise जब जंगल में आग लगती है तो आग जंगल के सारे सांपों को जला देती है क्योंकि सर्प सांप की टांगे नहीं होती वो बस जमीन के ऊपर होता है जब आग लगती है तो सारे सांप जल जाते हैं सो वेन दर्स अ फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इट वो बर्न ऑल द स्नेक ऑफ मटीरियल डिजायर तो जब कृष्ण भक्ति की अग्नि होती है तो वो जो भी भौतिक इच्छाओं के सर्प होते हैं उनको जलाकर रख देती है सो यू हैव टू डू डिवोशनल सर्विस लाइक अ ब्लेजिंग फायर तो आपको जलती हुई अग्नि के समान कृष्ण भक्ति करनी है एंड दैट वे यू एक्सटिंग्विश ऑल दिस मटेरियल डिजायर और उसके माध्यम से भौतिक इच्छाओं से ऊपर से ऊपर निकल सकते हैं आप यस प्रभु यू हैव अ क्वेश्चन माइक माइक हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी मेरा आपसे प्रश्न है कि इस भौतिक जगत में हम इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते रहते हैं हम हमारा मन जो है वो विचलित होता है और हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं उससे बचना चाहते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी हम ऐसे कर्म कर देते हैं जो नहीं करना चाहते तो उनसे बचने का क्या तरीका है हमारा क्वेश्चन इज दैट समटाइम्स वी एट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रॉन्ग स्टिल वी एंड अप डूइंग डूइंग रॉन्ग थिंग्स सो व्हाट हाउ शुड वी स्टॉप फ्रॉम कमिटिंग दिस और डूइंग दिस सिंफुल एक्टिविटीज वेल दिस क्वेश्चन इज एस्ड इन द भागवत गीता बाय अर्जुन टू कृष्णा ही सेज टू Krishna, Lord Krishna, he said, "Why do we do sinful activities, even unwilling, as if engaged by force?" So, यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्या क्या करते हैं भगवान? ऐसा लगता है कि शक्ति हमारे पीछे पड़ी है और हमसे बल पूर्वक पाप कार्य कराते हैं. So, Lord Krishna replied, "It is lust only, O Arjuna." which is the all devouring sinful enemy which burns like fire and is never satisfied to bhagwan shri krishna bola ye kaam hai jo kabhi bhi santusht nahi hota jalti hui agni ki saman hai kabhi bhi santusht nahi hota and then lord krishna goes on to explain how that lust can be in the senses it can be in the mind it can be in the intelligence aur phir bhagwan samjhate hai ki kis वासना हमारी इंद्रिय में हो सकती है मन में हो सकती है बुद्धि में हो सकती है एंड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट लास्ट यू हैव टू काउट यू हैव टू रेगुलेट द सेंसेस एंड काउटवेट स्पिरिचुअल नॉलेज और इस काम वासना से ऊपर उठने के लिए सॉरी मैडम इस रेगुलेट द सेंसेस तो हमें अपनी इंद्रियों को रेगुलेट uh, करना पड़ेगा नियम लगाने पड़ेंगे इंद्रियों के ऊपर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको uh, अनुशीलन करना पड़ेगा उसका दिस हेल्प यू टू कॉन्कर ओवर दैट लस्ट दिस एनिमी तो उसके माध्यम से जो काम वासना 
रूपी शत्रु है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे और ये जो काम वासना है ये प्रेम में परिवर्तित की जा सकती है so that's what we want to do aur yahi hum sab karna chahte hain vastav mein prabhu ji mera ek prashn aur tha aapse aapke jeevan mein adhyatmik janam kaise hua matlab aapke jeevan mein kaise privartan aaya hari krishna to maharaj ji ko kripa maharaj kya kar sambodhit kare to maharaj the question is that uh, uh, how can you please tell us your personal experience how did you Uh, get connected into krishna how did you come into krishna consciousness in this lifetime well i started to chant and i read the books to maine harinam karne ka jab harinam karna aarambh kiya aur books padhi we all come to krishna consciousness usually that way we begin chanting and we read i got a book and i started to chant and then i started going to temple तो हम सब इसी तरह आते हैं मैंने हरिनाम का जप करना करना आरंभ किया मुझे एक पुस्तक मिली मैंने पुस्तक पढ़ी और फिर मैं भक्तों से मिला और मंदिर में गया और मंदिर में गया और वहां पे उन्होंने मुझे सेवा में लगा लिया ओके यस प्रभु हरे कृष्णा महाराज महाराज बीइंग एन हाउस होल्डर समटाइम्स ऑन होम फ्रंट और ऑन प्रोफेशनल फ्रंट some unwanted things happens and which affects me uh, mentally also and over a period of time that start affecting my sadhana also please guide me that how should i protect my sadhana from such things which which will always happen i know that but how to protect my sadhana from uh, these things affecting that uh, that goes down to prashna hai ki maharaj kabhi parivarik jeevan mein या व्यवसाय इत्यादि में आ, कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का प्रभाव इतना होता है कि मेरी साधना के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कैसे इस समस्याएं तो हमेशा रहेंगी पर अपनी साधना को कैसे बचा सकता हूँ किसी माता जी से रिक्वेस्ट है बाहर बच्चे छोड़ कर उनको प्लीज चुप करें but you have to have that some determination to go on despite the difficulties to ye to hum sab ke sath hota hai kuch na kuch samasyaen kabhi na kabhi rehti hain parantu fir bhi hame apni sadhana ko bana kar rakhna hai to uske liye dridhta honi chahiye taki samasyaen rahe okay but maharaj uh, with that determination what happens that uh, we we i continue to do the things i continue to do my sadhana but what you said that uh, there should be a quality when what we do and that quality goes down that is that that i am not able to maintain over uh, in that duration to maharaj sadhna to kisi tarah chalti rehti hai parantu jaise apne bataya tha quality to quality nahi rehti us time sadhna ki gunatmak roop se niche chali jati hai to kya karna chahiye uske liye yes sometimes the quality will go down but you keep doing the sadhana and after some time then you can pick up the quality again the quality goes down but it doesn't have to stay down you have to pick it up you understand the quality is not so good you have to do something about it you have to put more effort into it so that you bring the quality up again you don't allow the quality to remain down ha theek hai kai baar aise ho sakta hai ki quality niche chali jaye parantu fir bhi aap sadhna mein lage rahiye sadhna chhodiye mat साधना में लगे रहिए और इस बात को भी पहचानी है कि मेरी क्वालिटी नीचे चली गई है तो नीचे ही नहीं रहनी चाहिए और अधिक प्रयास करिए ताकि धीरे धीरे आपकी क्वालिटी फिर से वापस आ सके जस्ट लाइक समटाइम्स यू नो वी हैव फेस्टिवल वी हैव जन्माष्टमी बिग फेस्टिवल एंड प्रॉपर्स वी आर सपोज द नेक्स्ट डे सो सो मेनी थिंग्स टू बी डन सो मच सर्विस सो ऑल द डिवोरीज हु आर स्टेइंग हियर दे आर डूइंग सर्विस दे आर ऑल बिजी देयर साधना इज गोइंग टू बी अफेक्टेड जैसे उदाहरण के लिए जन्माष्टमी का बड़ा बहुत बड़ा उत्सव होता है उसके अगले ही दिन शिला प्रभुपात की व्यास पूजा होती है और इतना बड़ा उत्सव है इतनी सेवाएं हैं सब भक्त पूरा दिन व्यस्त रहते हैं सेवाओं में तो स्वाभाविक है कि उन दो दिनों में तो साधना उतनी अच्छी नहीं हो पाती सो मेनी थिंग्स जन्माष्टमी परंतु जब जन्माष्टमी या ये दोनों पर्व समाप्त हो जाए तो फिर आप दोबारा से अपनी साधना की क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करिए 
You don't allow yourself to remain in a fallen condition. So, अपने आप को वो जो नीचे का धरातल है वहीं पर नहीं रहने दें फिर दोबारा उठाएं अपने आप को you have to pick up again and keep going apne aap ko dobara uthaye aur aage chalte rahe yes hare krishna am maharaj ji kya kya sambodh kiye hare krishna guru ji uh, i have just started reading the uh, bhagavad gita so uh, it brings to me, brings me to the question like what is the purpose of my life why i am doing uh, this and like the things which are happening to me every day it's haphazard so what is the purpose of my life to maharaj ji maine bhagavad gita padhna aram kiya hai aur main usko padhkar ye soch raha hu ki vastav mein mere jeevan ka lakshya kya hai jo main kar raha hu wo to bas aise hi hai to jeevan ka lakshya kya hai vastav mein yes purpose of life is first of all you have to understand who you are who am i that's the first thing you should want to understand who you who is your actual identity we should understand i am not the body but i am a soul within the body so that's the first thing you want to understand you want to know clearly your identity and then you want to go on and understand who is god to jeevan ka lakshya hai sabse pehle is baat ko samajhna ki main hu kaun main kaun hu mera astitva kya hai main aur sharir isme kya antar hai is baat ko samajhna aur fir ye baat samajhne ke baad aage jaanna और फिर भग, ये जानना कि भगवान कौन है सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन तो आत्म साक्षात्कार का ये आरंभ है सूत्र आतातो ब्रह्म जिज्ञासा दट नाउ यू आर इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज स्पिरिट तो वेदांत सूत्र में कहा गया है कि अब आपको ये समझना चाहिए कि भौतिक पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है Hmm. So this this is the purpose of life to for inquiry for investigation to understand who I am and you should think about where are you going in your next life to ye hai jeevan ka lakshya samajhna main kaun hu main kahan se aaya hu main kya kar raha hu aur agle jeevan mein kahan jaane wala hu ye sab samajhna where do you want to go in your next life where do you want to be हम आप कहाँ जाना चाहते हो अगले जीवन में कहाँ जाना चाहते हो क्या लक्ष्य है सम पीपल वॉन्ट टू गो टू हायर प्लान गो टू दी प्लान कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ओ एवरीबडी इज वेरी ब्यूटिफुल देयर इन दायर प्लान सो मच ऑपुलेंस ओ वहाँ तो बहुत ऐश्वर्य है सब बहुत सुंदर है तो कुछ लोग वहाँ जाना चाहते हैं यू कैन गो देयर यू कैन लिव अ लॉन्ग टाइम एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट तो आप वहां जा सकते हो लंबा जीवन जी सकते हो बहुत भौतिक सुख भोग सकते हो बट इट्स ऑल टेम्पररी यू कैन नॉट स्टे देयर फॉर एवर परंतु वो भी शाश्वत नहीं है वहां पर भी सदैव के लिए नहीं रह सकते आप स्वर्ग में भी सो वी शुड थिंक अबाउट वेयर कैन आई गो वेयर आई कैन स्टे फॉर एवर तो इसलिए ये प्रश्न होना चाहिए कि कहां कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर जाऊं जहां सदैव के लिए रह सकूं हाउ कैन आई गेट फ्री ऑफ बर्थ एंड डेथ जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता हूं so this is the bhagavad gita is it teaching us these things to so bhagavad gita inhi sab ke bare mein shiksha hum hame de rahi hai so you read the bhagavad gita carefully you understand you get the answers to all these questions to aap shrimad bhagavad gita ko dhyan purvak padhiye aur aapko in sab prashnon ke uttar wahan pe spasht mil jayenge and if you don't understand anything you come here then we will be happy to tell you aur jab aap jo bhi samajh nahi aata aap yahan par aaiye और भक्तों से चर्चा की आपको आपको और सम, समझ आ जाएगा एवरी डे वे आर स्पीकिंग ऑन भगवद गीता हर रोज हम लोग भगवद गीता के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं हरे कृष्ण महाराज जी महाराज जी ऑन योर राइट राइट यस हेयर महाराज जी माई माई क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज आर लव एंड इंटरेस्ट फॉर चैंटिंग हाउ टू इंक्रीज आर लव फॉर चैंटिंग बाई मोर चैंटिंग Yes, you have to do more chanting then you get more taste for the chanting, more love. To Hari Naam ke prati prem aap bada sakte hain aur adhik Hari Naam karne se. Hmm. Hmm. What are the are there any rules for chanting? Are there any rules for chanting? 
Well, actually in Chikshastikam, Lord Chaitanya said, there are no hard and fast rules in chanting the holy name. वास्तव में हरिनाम में कोई चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े नियम नहीं हैं। Are there any basic rules that one has to follow? Basic rules one has to follow? Well, I said there's no hard and fast rules. Generally, you know, of course, if you want to chant better or with better quality, then certainly it helps. If you're a vegetarian, we don't eat meat, fish and eggs and we don't take intoxicants or gamble like that. These things help us to improve the quality of our chanting. If we live a life without a lot of sinful habits, bad habits, the bad habits affect our heart and they affect our taste for the holy name. तो हरिनाम का जप करने के लिए कोई बड़े-बड़े नियम नहीं है हरिनाम तो कोई भी कर सकता है पर यदि आप और अच्छे तरीके से हरिनाम कर करना चाहते हैं तो सहायक होगा यदि आप मांस मांस अंडा इत्यादि ना खाते हो मदिरा पान ना करते हो जुआ ना खेलते हो तो स्वच्छ स्वभाव के हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप हरिनाम और अच्छा कर पाएंगे हरे कृष्णा प्रभु जी माय नेम इज मुकेश अकबर uh, 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 Prabhu ji, I want to ask like uh, you have to renunciate in order to get love uh, of Sri Krishna. Like if we are in a family, then we have got moha, moha with the family members, moha with our relatives and then we get into the material world again by being associated with our family members, society and our relatives. So the renunciation is the uh, solution for the uh, Param Bhakti of uh, Lord Krishna or by remaining associated with our family and the society by chanting the uh, Mahamantra, we can be as good a devotee as a renunciacy is. So, the uh, question Maharaj, uh, Krishna Prem Prabh Karne Ke Liye Kya Sab Kuch Chhodna Avashak Hai Kyunki Hamar Tum Moha Hota Hai परिवार में रहते हैं परिवार वालों से संबंधियों से मोह होता है और आपने बताया उस मोह के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है तो क्या ये सब त्यागना आवश्यक है या घर में रहके और हरि नाम करके भी वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसा किसी त्यागी ने प्राप्त किया हो यू डोंट हैव टू रिनाउंस द फैमिली बट यू हैव टू रिनाउंस दैट मूड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है परिवार को नहीं त्यागना पर आपको त्यागना है भौतिक इंद्रतिप्ति का जो मूड है उसको त्यागना है। You stay in whatever position you are in and hear about Krishna in the association of devotees। आप जिस भी परिस्थिति में संसार में जीवन में वहीं रहिए पर भक्तों के संग में रहके भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करिए। The Mahajans are all well. There, there are twelve authorities on devotional service. We call them the Mahajans, and from the Mahajans, we see half of them are in family life. तो जो बारा महाजन बताए गए हैं, जो कि भक्ति के बारे में अधिक से अधिक अपने जीवन से शिक्षा देते हैं, उसमें से आधे तो वास्तव में ग्रहस्थ हैं। Lord Shiva is a Param Vaishnava. He is a great devotee. He is in family life. Shivji Param Vaishnava में सबसे बड़े भक्त हैं, पर वो तो Maharaj Janak is a great devotee. He was in family life. Janak Maharaj, bhi Bhagwan ke itne bade bhakt hain, wo parivar mein rehte the. Lord Brahma is in family life. Brahma ji bhi grahasth hain. They are all great devotees. To ye sab Bhagwan ke bhoat bade bhakt hain. So you don't need to leave the family. But you, if you are in the family life, thinking that you are the center of the family. The idea is you have to put Krishna in the center of the family. तो परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर परिवार में रहते हुए ये सोचना कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या मैं सेंटर ऊपर परिवार का वो छोड़ना है, कृष्ण को केंद्र बिंदु बना लीजिए परिवार का। You have to see all your family members also as being part of Krishna. तो आपको अपने परिवार के सदस्यों को भी भगवान कृष्ण कृष्ण के अंश के रूप में देखना होगा। And as a family, you come together and worship Krishna. और आप परिवार के सब लोग इकट्ठे होइए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए। You make Krishna the proprietor of your home. कृष्ण को अपने घर का मालिक बना दीजिए। 
and you worship Krishna there. और कृष्ण की वहाँ पर पूजा करिए. Whatever food is cooked, it's cooked for the pleasure of Krishna. जो भी खान. Not for us. जो भी वहाँ भोजन बनाया जाए, वो भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए होना चाहिए, उनको भोग लगना चाहिए, हमारे आनंद के लिए नहीं. So like that, we we can remain at home, but make the home Krishna conscious. तो उस तरह से आप घर में रहिए, पर घर को कृष्ण भक्ति का केंद्र बना लीजिए. All right. Okay, no more questions. questions. Thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki. Jai. His Holiness Bhakti Vigminashi Narasing Swami Maharaj Ji Ki. Srila Prabhupada Ki. Samad Gaur Bhakti Vind Ki. Jai. So, Maharaj Ji, please sit here. Please sit here for a minute. So, it was a very beautiful story. And in that way, we have a whole trust that you all have a bhakti. You have seen your questions that you all have a lot of knowledge. और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली तो महाराज की बहुत विशेषता है और विशेष अनुकंपा है कि महाराज यहाँ पर आए और इतना सुंदर आशीर्वाद वचन दिया तो महाराज श्री का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और महाराज के इन कथनों से यही हम प्रेरणा लेंगे कि जो भक्त पहले से हरिनाम कर रहे हैं वो महाराज ने बताया गुणात्मक रूप से हरिनाम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए वास्तव में वही कृतज्ञता है महाराज के प्रति असली कि वट एवर यू लर्न फ्रॉम यू महाराज वी आई वॉज जस्ट सेंग वी इट बी रियली मीनिंगफुल फॉर अस इफ इंस्पायर्ड बाई योर वंडरफुल सेशन वी ऑल टेक अ प्लेस डेट वी ट्राई टू इम्प्रूव आर क्वालिटी ऑफ चैंटिंग एंड दोज ऑफ यू हैव नॉट बीन चैंटिंग प्लीज स्टार्ट चैंटिंग आप में से जो अभी नए लोग आए हैं जब नहीं कर रहे यहाँ पर कुछ आए हैं तो आप हरिनाम करने का जब आरंभ करिए और उसके माध्यम से हम सब महाराज की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो एक बार फिर से महाराज जी का धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और आप सबके लिए एक शुभ सूचना है कि महाराज आज इस कार्यक्रम के बाद यहीं रुकने वाले हैं यहीं निवास करने वाले हैं इसी शिशि राधा गोविंद धाम में और आप सब आमंत्रित हैं कल का बहुत ही विशेष दिवस है एकादशी तो कहते हैं एकादशी की तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें भक्ति के लिए कुछ भी कार्य किया जाए तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं और वो भी ऐसे महान संत साधु आए हैं उनसे श्रवण करने का लाभ मिल जाए उनका दर्शन करने का लाभ मिल जाए उनके साथ बैठ के हरिणाम करने का लाभ मिल जाए तो हम सोचिए कल के दिन भक्ति में कितना और अधिक आगे बढ़ पाएंगे तो कौन कौन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी इसे प्रभु का प्रश्नता परिवार नहीं छोड़ना पर कल एकादशी के दिन सुबह आने का प्रयास करिए साढ़े चार बजे मंगल आरती है उसके बाद साढ़े पाँच से साढ़े सात जप है साढ़े सात दर्शन आरती और गुरु पूजा है और फिर आठ बजे महाराज जी का फिर से प्रवचन रहेगा तो पूरा लाभ उठाइए और अभी भी प्रसाद है आप सबके लिए गीता भवन में और कल भी मॉर्निंग लक्ष्य के बाद प्रसाद रहेगा थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा भक्ति विघ्नाश नरसिंह स्वामी महाराज जी के शीला पहुपाद के हरे कृष्ण महामंत्र के समझ गौर भक्त वृंद की निदाय गौर पे बनंदे थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा